السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین السلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد قریشگل تنگلوڈے پریپاڈی نڈپل ورتانلا تیارڈپلایرنو پگل مڑبن کولیالیگلائی 11 نیداکنمر تنے اور ترنیرتو اور وال کونڈ ورال وٹنا بولے 11 پیرم اونچ وٹنامنایرنو تیرمانا രാത്രിയുടെ ആദ്യ യാമങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു മേൽപ്പറഞ്ഞ കൊലയാളി സംഘം നബിസ്വല്ലാമയുടെ വീട് വളഞ്ഞു നബി ഉറങ്ങുന്നതും കാത്ത് ഇരിപ്പായി ഇടക്കവർ വീമ്പിളക്കി ഇക്കുറി മുഹമ്മദ് രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല ഈ പരിപാടി വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അബുജഹൽ വളരെ ഹൂങ്കോടെ തല ഉയർത്തി നിലകൊണ്ടു തന്റെ കൂട്ടുകാരോട് പരിഹാസപൂർവം അവൻ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദിനെ പിൻപറ്റിയാൽ നിങ്ങൾ അറബികളുടെയും അനറബികളുടെയും രാജാക്കന്മാരാകും എന്നല്ലേ മുഹമ്മദ് വാദിക്കുന്നത് പിന്നെ മരണശേഷം നിങ്ങൾ പുനർജീവിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നും എന്നിട്ട് ജോർദാനിലെ തോട്ടങ്ങൾ പോലെയുള്ള സ്വർഗപൂവാം പൂങ്കാവനങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ വസിപ്പിക്കുമെന്നും അവൻ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നു അഥവാ അവനെ പിന്തുടർന്നില്ലെങ്കിൽ നരകത്തിൽ വെന്തരിയുമെന്നും ഇനി നമുക്ക് കാണാമല്ലോ നബിസ് അല്ലു അലൈഹി സ്വലം നല്ല ഉറക്കത്തിലായാൽ അർദ്ധരാത്രിക്കു ശേഷം പരിപാടി നടപ്പിലാക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം അവർ പാതിരയാകുന്നതും കാത്ത് ഇരിപ്പായി എന്നാൽ അള്ളാഹു അവരുടെ തീരുമാനത്തെ മറികടന്നു അവന്റെ കയ്യിലാണല്ലോ ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും അധീനത്വം അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതല്ലേ നടക്കൂ അവനാണല്ലോ എല്ലാവരുടെയും അഭയസ്ഥാനം അവനെതിരിൽ അഭയം നൽകാൻ ആർക്കാകും അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം തന്റെ അടിമയെ രക്ഷിക്കാനായിരുന്നു കൊലയാളിക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഗൂഢാലോചനയെ വൃതാവിലാക്കാനായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം അതങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചു നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം പിതൃവ്യപുത്രൻ അലിയോട് പറഞ്ഞു എന്റെ വിരുപ്പിൽ നീ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കൊള്ളുക എന്റെ ഈ പച്ച പുതപ്പ് പുതക്കുകയും ചെയ്യുക നീ ഒട്ടും ഭയപ്പെടേണ്ട നിനക്ക് വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല തിരുമേനി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം വാതിൽ തുറന്ന് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി ശത്രുക്കൾ വീട് വളഞ്ഞ് ഇരിപ്പാണ് അവരുടെ അടുത്തെത്തിയ നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം ഒരു പിടി മണ്ണുവാരി അവരുടെ നേരെ എറിഞ്ഞു അവരുടെ നിര ഭേദിച്ച് നടന്നുപോയി എല്ലാവരുടെ തലയിലും ആ മണ്ണ് വീണു അതോടെ അവർക്ക് ഒന്നും അറിയാതായി നബിസ്വല്ലു അലൈഹി സ്വലം പോയതുപോലും കണ്ണുമൊഴിച്ചിരിക്കുന്ന അവർക്ക് കാണാനായില്ല നബിസ്വല്ലു അലൈഹി സ്വലം അബൂബക്കറിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോയത് വീട് വളഞ്ഞവർ നബിസ്വല്ലു അലൈഹി സ്വലം ഉറങ്ങുന്നതും അർദ്ധരാത്രിയാകുന്നതും കാത്ത് ഇരിപ്പാണ് അപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരാൾ വന്നത് അയാൾ വാതിലിനടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അയാൾ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്തും കാത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദിനെ തന്നെ അയാൾ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിരാശരായിക്കൊള്ളൂ അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴല്ലേ നിങ്ങൾ കരികിലൂടെ നടന്നുപോയത് നിങ്ങളുടെ തലയിൽ അദ്ദേഹം മണ്ണ് വാരി ഇടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യത്തിന് പുറത്തു പോയതാകാം അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ലല്ലോ തലയിൽ തപ്പി നോക്കിയ അവരുടെ കൈകളിൽ മണ്ണ് തലയിൽ നിന്ന് മണ്ണ് തട്ടിക്കളഞ്ഞുവെങ്കിലും മുഹമ്മദ് പോയി എന്നത് അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല അവർ വാതിൽ പഴുതിലൂടെ എത്തി നോക്കി നബിസ്വല്ലു അലൈഹി സ്വലം പുതച്ചു മുടി കിടക്കുന്നത് കണ്ട് അവർ ആശ്വസിച്ചു കിടന്നിരുന്നത് അലിയാണെന്ന് അവരറിഞ്ഞില്ല അവർ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് അല്ലേ ഈ കിടക്കുന്നത് അവന്റെ പുതപ്പ് തന്നെയാണ് അത് സംശയമില്ല അത് പറഞ്ഞ് അവർ കാത്തിരിപ്പായി നേരം വെളുത്തതറിഞ്ഞില്ല നേരം വെളുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അവർ നബിയാണെന്ന് ധരിച്ചയാൽ അലി മുഹമ്മദ് രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അലിയോട് നബിസ്വല്ലു അലൈഹി സ്വലമെ കുറിച്ച് അവർ ആരാഞ്ഞു എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ലെന്നും മറുപടി കുറേശികൾ വളരെ വൈകാതെ മുഹമ്മദും അബൂബക്കറും ഒന്നിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത അറിഞ്ഞു അതോടെ അവർക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുകയായിരുന്നു അവർ അലിയെ കണ്ടമാനം പ്രഹരിച്ചു അവശനായ അദ്ദേഹത്തെ കാബ വരെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കുറെ സമയം തടഞ്ഞുവെച്ചു എന്തെങ്കിലും വിവരം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിവരവും ലഭിച്ചില്ല കലി കയറിയ കുറേശികൾ അബൂബക്കറിന്റെ വീട്ടിലെത്തി വാതിൽ മുട്ടി വാതിൽ തുറന്നു പുറത്തു വന്ന അസ്മാനോട് നിന്റെ ബാപ്പ എവിടെ എന്നന്വേഷിച്ചു അസ്മാ പറഞ്ഞു ബാപ്പ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഢോ അടിപൊട്ടി 
അബൂജഹലിന്റെ കൈ അസ്മാന്റെ കർണ താനുപതിച്ചു അവരുടെ കമ്മൽ തെറിച്ചുപോയി കൊലയാളി പരിശകൾ കലിയടങ്ങാതെ തിരിച്ചുപോയി കുറേശികൾ അടിയന്തര യോഗം ചേർന്നു മുഹമ്മദിനെയും അബൂബക്കറിനെയും ജീവനയുടെയോ അല്ലാതെയോ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നവർക്ക് നൂറ് ചുവന്ന ഒട്ടകങ്ങൾ അവർ സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിച്ചു മക്കത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള എല്ലാ മാർഗങ്ങളും അവർ പ്രതിരോധിച്ചു കാവലേർപ്പെടുത്തി സമ്മാന പ്രഖ്യാപന വാർത്ത വന്നതോടെ കുതിരപ്പുറത്ത് നടന്നും ആളുകൾ നബിയെ അന്വേഷിച്ചു പറക്കാൻ പാഞ്ഞു എല്ലാ മലകളും താഴ്വരകളും അവർ അരിച്ചു പെറുക്കി ഒരു തുമ്പും കിട്ടിയില്ല നബിയും അബൂബക്കറും വിശ്രമിക്കുന്ന സൗർ ഗുഹയിലും ചിലരെത്തി അതിന്റെ വക്ക് വരെ എത്തിയിട്ടും ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കാൻ അവർക്ക് തോന്നിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ എല്ലാ തന്ത്രങ്ങളെയും നിഷ്പ്രഭമാക്കി അനസ് അബൂബക്കർ അലിഹുവിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഞാനും റസൂലും ഗുഹയിലാണ് ഞാൻ മുകളിലേക്ക് നോക്കി അതാ ആളുകളുടെ കാൽപാദങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി റസൂലെ അവരാരെങ്കിലും ഒന്ന് താഴോട്ട് നോക്കിയാൽ നമ്മെ കണ്ടത് തന്നെ തിരുമേ സർവലസന പറഞ്ഞു അബൂബക്കർ മിണ്ടാതിരിക്കോ രണ്ടാളുള്ളിടത്ത് മൂന്നാമനായി അള്ളാഹുവുണ്ട് ബുഖാരി നുബുവത്തിന്റെ പതിനാലാം വർഷം സഫർ മാസം ഇരുപത്തിയേഴിനായിരുന്നു തിരുമേനി സല്ലാസ്ലം ഹിജറക്കായി വീട് വിട്ടത് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി നടന്ന് നേരെ അബൂബക്കറിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് അബൂബക്കറിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പിൻവാതിലിലൂടെ പുറത്തിറങ്ങി ധൃതിയിൽ നടന്നു പുലരുന്നതിന് മുമ്പ് മക്കയുടെ അതിർത്തി കടന്ന് ഒരു വിശ്രമ സംഘത്തിൽ എത്തുകയായിരുന്നു ഉദ്ദേശ്യം തന്നെ കാണാതാവുമ്പോൾ കുറേശികൾ അന്വേഷിച്ച് പുറപ്പെടുമെന്ന് നബിസല അലൈസ്ലാമുക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു പെട്ടെന്നവർ അന്വേഷിക്കാനിടയുള്ള വഴി വടക്ക് ഭാഗത്തുകൂടി മദീനയിലേക്കുള്ള പ്രധാന പാതയാണ് നബിസല അലൈസ്ലാം അതിന്റെ എതിർ ഭാഗത്തുള്ള വഴിയിലൂടെയാണ് യാത്ര തിരിച്ചത് അത് മക്കയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്തുകൂടി യമന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുന്ന വഴിയാണ് ആ വഴിയിൽ ഏകദേശം അഞ്ചു മൈൽ നടന്നാൽ സൗർ മലയിലെത്താം നല്ല ഉയരമുള്ള മലയാണ് പാറക്കല്ലുകൾ അടുക്കി വെച്ചത് പോലെയാണ് പ്രകൃതം മുകളിൽ കയറിപ്പറ്റാൻ ഏറെ പ്രയാസം തന്നെ വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞ് കയറി പോകുന്ന വഴികളുണ്ടെങ്കിലും കയറ്റം സുസാധ്യമല്ല നിറ 